Every time I exercise, I dance, I think about concepts and about creations, what I would like to create, I think it's always like I'm reflecting on myself and it really helps me to clean clean everything from out there, you know? Like, so, so yeah, I really see dancing as a therapy for me. I work with different choreographers. I love to research myself and to create and to collaborate with different artists. So I think I love these different encounters that can happen within different disciplines. And I think that makes me richer in the sense that it's not only about dance and steps. It's very nice to perform your own work. Also, it's a little bit more scary than to perform choreographer's work because then it's like 100% everything yours, you know? So, of course, it's scary, but it's also very... Like, I, I felt very free afterwards. Al tijdens de, de tijd die hij doorbracht op uh, Kodart, de Rotterdamse Dansacademie, was de uh, Litouwse danser Lucas Carvelis echt een, een dansleeuw. Voor ons was met al dit talent, de overvloed aan talent, echt het uh, omslagpunt, de solo die hij heeft gemaakt als choreograaf. In die solo zag je ineens een andere kant van hem. Tegenover dat overvloedige talent was er ineens een worsteling, een, een diepte, ook een, bijna een duisternis, uh, die het voor ons interessant maakte. Daar zag je iets uh, uh, gebeuren, een innerlijke gloed, die al die virtuositeit een heel ander licht gaf. So what is striking actually with Lucas is his uh, wildness. Like he has no limitation in his body. It seems like he has no limitation in his dance. And he's someone you want to follow because of the richness and the, the eventai of possibility that he has.